Hi everyone. Last class we were studying about the present perfect and this class we're going to learn about the present perfect continuous. La clase pasada estuvimos viendo el presente perfecto. Esta clase vamos a ver otra forma del presente perfecto que es el presente perfecto continuo. Son parecidos porque forman parte de los tiempos perfectos, pero son usos muy diferentes y tienen este, variables muy diferentes tanto en la forma como en los usos. Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer un pequeño repasito de el present perfect. Para nosotros empezar a hablar del presente perfecto continuo, nos tenemos que rezar un poquito al presente perfecto simple. Decíamos que el presente perfecto simple o todos los tiempos perfectos son para traer cosas del pasado al presente. Hagan de cuenta que los tiempos perfectos son como las relaciones con los ex que luego te acuerdas de aquella novia, de aquel novio que tenías y en el presente te estás acordando de aquellas cosas que viviste. Hagan de cuenta que esa es la modalidad del presente perfecto. El presente perfecto lo usamos para traer el pasado al presente, para hablar de cosas que pasan hasta este momento, para hablar de experiencias. Y el presente perfecto decíamos que la forma era el sujeto más el have, has, dependiendo, y el pasado participio. La clase de hoy se va a dedicar al presente perfecto continuo. Como ya saben, todos los tiempos continuos van a llevar la terminación ING, ¿sí? La forma del presente perfecto continuo va a ser la siguiente. Have, has, seguido de la palabrita o del auxiliar been, más el verbo en ING. Entonces estamos hablando que en este tiempo van a utilizar dos auxiliares, el have, has, el been y el verbo le vamos a agregar la terminación ing. Por ejemplo, I have been writing for many years, he has been waiting for a long time. Aquí podemos ver la forma positiva de la oración, va a ser sujeto más have, has, más been, más ing, la forma negativa Sujeto más haven't o hasn't, o pueden usarlo sin la abreviación, seguido del been y después del ing. Y la forma de pregunta, pasamos el auxiliar principal de los tiempos perfectos, que es el have, has, seguido del sujeto, el been y el ing. Ahí les puse abajo unos colorcitos para que vean eh, de qué manera eh, el sujeto y el, ver, el verbo auxiliar principal, que es el have, has, ay, perdón, van... Cambiando de lugar, ¿sí? El BIN y el ING siempre van a ir juntos, nunca los vamos a separar y esos van a ser el verbo principal de la oración, ¿ok? Entonces, esto en español sería como yo he estado esperando por muchos años, él ha estado esperando por mucho tiempo. Aquí vamos a tener dos keywords, ¿se acuerdan? Eh, en el presente perfecto simple teníamos... Dos keywords principales, aquí se los voy a poner, que era el been y el gone. Las oraciones que tengan been y gone van a ser de presente perfecto simple. En cambio, las que sean de presente perfecto continuo van a tener since y for. Si ustedes se recuerdan un poquito del since y el for, el since significa desde, el for significa por. El since nos habla de cuándo empezó algo, ¿sí? Since November, since 2010, since 8 a.m. Desde noviembre, desde el 2010, desde las 8 de la mañana. Eh, y el for, en cambio, nos habla por, por cuánto tiempo o cuánto tiempo duró eso, ¿sí? Nos habla de un periodo. For two years, for a long time, for a week. Por dos días, dos años, dos semanas, por un periodo largo de tiempo, por mucho tiempo, por una semana. Entonces, esa es la diferencia entre since y for. Y generalmente, en esas oraciones del presente perfecto continuo, vamos a encontrar esas palabritas. También, el since puede ser usado con un clause. Acuérdense que un clause es una oración cortita. Entonces, yo puedo decir, since I woke up this morning. Desde que me levanté en la mañana. Since my mom went to the gym. Desde que mi mamá se fue al gimnasio. Since the quarantine start. Desde que empezó la cuarentena. 
a go, a veces lo usamos, pero aquí no sería la forma correcta de usar el ago. El ago, acuérdense que significa hace. Entonces, por ejemplo, eh, I have been there three years ago. Yo, yo fui hace tres años o yo estuve ahí hace tres años. Entonces, el ago no hace referencia a algo del pasado que está sucediendo ahorita, sino algo que se quedó allá en el pasado. Entonces, el ago nunca de los nunca lo vamos a usar con los tiempos perfectos. Ahora, otra cosa que tenemos que tener presente es que podemos usar el simple o el continuo para hablar y nos podemos confundir un poquito, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debo de usar el simple o cuándo debo de usar el continuo? Aquí un tip, en algunas lecciones, en la unidad 2, si no me equivoco, estuvimos viendo unos que se llamaban state verbs. Si se acuerdan, los state verbs eran aquellos verbos, acuérdense, había dynamic verbs y state verbs. Los state verbs tienen una lista ahí, eh, ustedes en su lección. Entonces, we never use the present perfect continuous with state verbs like be, believe, have, hate, know, like, love, need, own, understand, y want. Si se acuerdan, los state verbs eran aquellos a los que no les podemos agregar la terminación ing más que en ciertas situaciones muy específicas, ¿sí? Pero aquí en este caso no se agrega y entonces nosotros no podemos usarlo con el presente perfecto continuo. Tendríamos que usar el present perfect simple. Cuando nosotros vamos a hablar eh, de how much, how many, o how many times, de cuánto cuesta algo, cuántas veces ha sido algún lugar o cuántos hay en un lugar. Nosotros tenemos que usar el present perfect simple. Aquí no usamos el presente perfecto continuo, ¿sí? Entonces, como quien dice, el presente perfecto continuo lo usamos para hablar de por cuánto tiempo has estado haciendo algo. Nos habla de una duración de una actividad que tú has estado haciendo en el tiempo. Entonces ahora les voy a poner el ejercicio para que vean lo que hay que hacer. Entonces aquí tenemos el ejercicio y dice que en la primera parte, complete the sentences in the present perfect continuous to describe the duration of the unfinished actions. Entonces aquí únicamente vamos a usar el presente perfecto continuo. El ejemplo dice, Chris is practicing the guitar. He started practicing 30 minutes ago. Entonces quiere decir que Chris ha estado practicando por los últimos 30 minutos. Chris has been practicing the guitar for 30 minutes. Ojo aquí, únicamente nos pide que escribamos ahí en el cuadrito lo que falta en la oración. No van a volver a reescribir la oración. Por ejemplo, en la de abajo dice... Uh, the man is working. He started working at, an, at 8 a.m. The man has been working since 8 a.m. Entonces, en esta parte de aquí, ustedes van a poner has been working. Nada más. ¿Por qué? Porque lo demás ya está en la parte de arriba de la oración. Eso es lo mismo para todas estas alternativas hasta la letra K. Number two. Complete the sentences with four Or since. Entonces decíamos que el since se usa para algo muy específico, para un tiempo muy específico, cuando te dice un mes, un día de la semana, una fecha exacta, un año. Cuando no es tan exacto, vamos a usar el for, por muchos años, por una semana, por etc. Number three. Choose the correct words. Oh, esto es muy grande. Choose the correct words to complete each sentence. For some, but answers are correct. Entonces, eh, van a usar aquí. Si se fijan, aquí ya tiene la contracción. ¿Sí? Mucho cuidado. Aquí ya tiene la contracción de has o de have. Entonces, ustedes van a escoger cuál de esos dos es el correcto. Number four, complete the questions. Aquí más que complete the questions, significa que ustedes van a ordenar esto 
y le van a agregar la parte de el Present Perfect Continuous que le hace falta. Por ejemplo, how long you have your computer? How long have you been having your computer? ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? How long have you had your computer? Acuérdense que aquí van a usar o el Present Perfect Simple o el Continuous. Number five. Use the verbs in blue to complete the sentences. Igual aquí, en esta parte puede que usen o el Continuo o el Simple. Les voy a poner aquí para que vean rapidito el último con la respuesta. Por ejemplo, en el último tenemos que dice I've been using the camera for the past few days and I've taken some amazing shots with it. Tenemos en la primera parte el presente perfecto continuo porque tenemos aquí el for. Y aquí nada más me habla de experiencia. Entonces aquí voy a usar el presente perfecto simple. Esto un poco revoltoso. Entonces recuerden que de esta parte nosotros sí vamos a tener examen. De la unidad 7 va a ser el último examen que vamos a tener. Entonces si tienen dudas, díganme, háganmelo saber. Eh, la próxima semana, el lunes, les voy a estar subiendo el último video del último Grammar y para el martes, yo creo, vamos a hacer una sesión de Zoom donde vamos a repasar todo lo que va a venir en el examen. Así que esténse pendientes, chicos. Cualquier duda me avisan.